नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो शशांक कुलकर्णी या यूट्यूब चॅनल आपण सर्वांचं स्वागत आहे विद्यार्थी मित्रांनो आपण सेकंड सेमिस्टरमध्ये आज आपण केमिस्ट्रीचा वॉटर ट्रीटमेंट आणि अनालिसिस हा चॅप्टर आपण पाहणार आहोत तर यामध्ये वॉटर ट्रीटमेंट हा पॉईंट आज थोडा कॉन्सन्ट्रेट करू आपण तर वॉटर म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे वॉटरचा फॉर्म्युला एच टू आहे बरोबर आहे हे आपण पाचवीपासून शिकत आलेलं आहे तर ह्या पाण्याचं सुरुवातीला परि प्रयोगशाळेत कोणी तयार केलं तर हेनरी कॅव्हेंडिश या शास्त्रज्ञांनी सतराशे एक्क्याऐंशीमध्ये प्रथमतः दोन हायड्रोजनचे अणू आणि एक ऑक्सिजनचा अणू यांच्यामध्ये रासायनिक अभिक्रिया घडवून त्यापासून कक्षतापमाना द्रव अवस्थेत असणारा जो संयुक्त तयार केला त्याला आपण पाणी असं म्हटलेलं आहे असे आपण पाण्याची व्याख्या सहजपणे करू शकतो या पाण्याला आपण काय म्हणतो वैश्विक द्रावट म्हणतो का म्हणतो कारण पाण्यामध्ये निसर्गाचे जास्तीत जास्त संयुगे किंवा क्षार विरुळ घेण्याची क्षमता असते म्हणून याला वैश्विक द्रावक म्हणतो म्हणून निसर्गात आढळणारं पाणी हे पूर्णतः शुद्ध असतं का असू शकत नाही अलक्षात तर आज आपण या पाण्याचा सविस्तर विचार करणार तर याच्यामध्ये विरुळ घेण्या क्षमता असल्यामुळे यामध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे अशुद्धी असू शकतात पहिल्यामध्ये आहे पहिला आपण असा भाग पडू शकतो पाण्यात न विरघळ अशुद्धी आपण सस्पेंडेड पार्टिकल बनू त्या सस्पेंड पार्टिकल कोणकोणते येऊ शकतात मातीचे कण पाण्यात न विरघळणारे काही घटक दगड माती अलक्षात त्यानंतर शेवाल अलक्षात त्यानंतर कारखान्यातील काही वेस्ट पदार्थ यासारखे पाण्यात नवरीगणे घटक आपण पाण्यात पा आढळू शकतात याला आपण सस्पेंड इम्प्रुटी म्हणतो दुसरं आहे कोरडल पार्टिकल कोरडल पार्टिकल म्हणजे काय कलिली कण जे कण पाण्याच्या खाले बसत नाहीत तळाला ते सतत पाण्यामध्ये मुवमेंटमध्ये राहतात अलक्षात कारण त्यांचा कणांचा आकार किती असतो दहाचा घातांग वजा चार ते दहाचा घातांक वजा सात या दरम्यान असतो त्यामुळे अति लहान कण असल्यामुळे की फिल्टरशन पद्धतीने गाळण पद्धतीने बाजूला करता येत नाहीत यामध्ये फंगी आहे बॅक्टेरिया आहे काही मातीसारखे बारीक सूक्ष्म कण आहेत याला आपण कलिली कण म्हणतो आपण अलक्षात वा डिंकाचं आपण डिंक चे कण असतात हे कसे असतात पा पाण्यातनं विरगळतात पण खाली बसत नाहीत याला कलिली कण म्हणतो त्यानंतर काही जैविक घटक पाण्यात विरगळणारे किंवा आढळणारे त्यामध्ये शेवाल आहे कवक आहे व्हायरस आहे पॅरासाईट आहे मानवीय पक्ष्यांचे मलमूत्र आहे अलक्षात हे जे कोणते आहेत बायोलॉजिकल इम्प्युरिटीज त्यानंतर पाण्यात विरगळणे गॅसियस कोणते कोणते आहेत ऑक्सिजन कार्बन डायऑक्साईड हायड्रोजन सल्फाईड अमोनिया यासारखे पाण्यात विरगळणारे वायू आपल्याला आज आढळतात त्याचबरोबर पाण्यामध्ये विरगळ काही जमिनीतील क्षार यामध्ये कार्बोनेट बायकार्बोनेट क्लोराईड सल्फेट कुणाचे कॅल्शियम मॅग्नेशियम आयर्न सोडियम पोटेशियम यासारख्या धातूचे क्षार हे पाण्यामध्ये विरघळलेले असतात म्हणून पाण्यामध्ये बऱ्याचशे इम्प्युरिटी असतात तर या इम्प्युरिटीवरून पाण्यामध्ये द प्रकार आपण दोन पाडू शकतो पहिला प्रकार आहे सॉफ्ट वॉटर दुसरा आहे हार्ड वॉटर अलक्षात तर टाईप ऑफ वॉटर म्हणून पाहिलं तर मुख्यतः दोन सॉफ्ट वॉटर आणि हार्ड वॉटर सॉफ्ट वॉटर कुणाला म्हणायचं मृद मृदा जल आणि जड पाणी अलक्षात सॉफ्ट वॉटर कुणाला म्हणायचं ज्या पाण्यामध्ये साबणेचा फेस तयार होतो सहजपणे पण त्यामध्ये कुठल्या प्रकारचा पांढरा स्कम तयार होत नाही किंवा कड तयार होत नाही अशा पाण्याला सॉफ्ट वॉटर म्हणायचं आणि ज्या पाण्यामध्ये साबणाचा फेस तयार न होता त्यामध्ये पांढऱ्या रंगाचा स्कम तयार होतो त्याला हार्ड वॉटर म्हणायचं या सॉफ्ट वॉटरमध्ये साबणाचा फेस का तयार होतो कारण या पाण्यामध्ये कोणत्याच कॅल्शियम मॅग्नेशियमचे क्षार विरघळलेले नसतात हार्ड वॉटरमध्ये पाण्याचा फेस पाण्याचा साबणाचा फेस का तयार होत नाही कारण त्याच्यामध्ये कॅल्शियम मॅग्नेशियमचे क्षार विरघळलेले असतात त्यामुळे त्याला हार्ड वॉटर म्हणतो त्यानंतर सॉफ्ट वॉटर हे पाणी पिण्यासाठी वापरू शकतो हार्ड वॉटर पिण्यासाठी वापरू शकत नाहीत अलक्षात सॉफ्ट वॉटर हे कारखान्यामध्ये बॉयलरमध्ये स्टीम तयार वापरू शकतो किंवा कारखान्यामध्ये प्रक्रियेसाठी वापरू शकतो पण हार्ड वापर वापरू शकत नाही कारण त्याच्याने करोजन किंवा गंजने प्रक्रिया घडते हा याच्यामध्ये फरक आहे अलक्षात आता ह्या हार्ड वॉटरमध्ये विचार केला तर पुन्हा त्याच्यामध्ये असण्या क्षाराच्या प्रमाणानुसार पुन्हा दोन प्रकार पडतात एक टेम्पररी हार्ड वॉटर परमनंट हार्ड वॉटर टेम्पररी हार्ड वॉटर कोणाला म्हणायचं ज्या पाण्यामध्ये कॅल्शियम आणि मॅग्नियमचे बायकार्बन असतात त्याला टेम्पररी हार्ड वॉटर म्हणायचं कारण ते बायकार्बोनेट थोडे उकळलं तरी त्याचं हार्डनेस डिस्ट्रॉय करू शकतो नष्ट करू शकतो म्हणून त्याला टेम्पररी म्हणायचं परमनंट कोणाला म्हणायचं ज्या पाण्यामध्ये कॅल्शियम मॅग्नियमचे क्लोर आणि सल्फेट असे क्षार वेगळे असतात त्याला परमनंट हार्ड वॉटर म्हणतात कारण त्याला तापून किंवा बॉईल करून त्याचा हार्डनेस डिस्ट्रॉय करू शकत नाही अलक्षात इथपर्यंत समजतं तर हाच पॉईंट आपण आता इंग्लिशमध्ये घेऊ यु नो दॅट द फॉर्म्युला ऑफ वॉटर इज द एच टू ओ 
दिज एच टू ओ मॉलिक्यूल फर्स्टली प्रिपेयर इन द लैबोरेटरी इन सेवनटीन एटी वन साइंटिस्ट हेनरी एंड कैवेंडिश ही टेक द टू हॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन हॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड इग्नाइट इट बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दे कंबाइन केमिकली एंड टू फॉर्म एच टू ओ विच इज अ लिक्विड इन स्टेट एट रूम टेम्परेचर सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड लाइज द वॉटर द जनरल डेफिनेशन ऑफ वॉटर दीज वॉटर मॉलिक्यूल हैव एबिलिटी टू डिजॉल्व द ऑल नैचुरली ऑकरिंग सॉल्ट इन ऑर्गेनिक सॉल्ट देर फोर दीज वॉटर मॉलिक्यूल ऑल्सो कॉल्ड लाइज द यूनिवर्सली सॉल्वंट ड्यू टू दिस यूनिवर्सली सॉल्वंट प्रॉपर्टी जनरली वॉटर ऑकर इन द नेचर दे आर नॉट हंड्रेड पर्सेंट प्यूर दे हैविंग सम इम्प्यूरिटी विच टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन द वॉटर्स फर्स्ट इज द सोलिबल सेकेंड इज द इनसोलिबल द पार्टिकुलर इज इनसोलिबल इन वॉटर बट सेटल एट द बॉटम सच इम्प्यूट कॉल इज द सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज विच इम्प्यूट ऑकर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंडेड फॉर्म्स लाइक अलगी सेकेंड वन इंडस्ट्रियल वेस्ट नेक्स्ट क्ले क्ले मड पार्टिकल्स नेक्स्ट वन सम ऑर्गेनिक मैटर्स विच इज इंसोलिबल इन वॉटर्स आई अंडरस्टैंड दिज इम्प्यूट कॉल इज द सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज सेकेंड वन कोलेडल पार्टिकल इम्प्यूरिटी the particle which is not settled at the bottom but they move continuously in zigzag manner in the waters and they are not separated by the filtration such input called as the quadrilateral particle impurity is because this particle size is very very less it is near about 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 7 therefore it is not separated by filtrations for example fungi bacteria some small clay particle etc these are examples of quadrilateral particles next one biological particles algae bacteria virus parasite excreta of animal or human being which is soluble in water this impurity is called as the biological impurities some gaseous soluble impurities like oxygen carbon dioxide hydrogen sulfide ammonia these natural gases occur in the nature they are soluble in water they are called as soluble impurities some soluble salt that called mineral salt like um, carbonate bicarbonate chloride sulfate of calcium magnesium sodium potassium these salts soluble in water they are occur as a mineral salt as in the soluble form this is all different types of impurities present in the water therefore the water is mainly classified into two types soft water and hard water what is the soft water the water which do not contain any salt soluble salt such water called as soft water and the water which contain the calcium magnesium salt in dissolved form in the water such water called as the hard water how do you identify the hard water and soft water take a soap solution and add in the water if the in the water it do not form a white scum or curd in the water but it easily form the leather with a soap solution such water called as soft water and the water in which the by adding the soap solution and shaking the soap solution in the water it form a white scum or scurd in the water but it not form a leather in the water such water called as the hard water soft water do not contain the calcium and magnesium salt hard water contain the soluble calcium and magnesium chloride sulfate salts soft water used for the drinking purpose as well as in the industry hard water do not use for the drinking purpose and in the industry for generation of steams this is the difference between the soft water and hard water depending upon the soluble salt present in the water the hard water further classified two types temporary hard hardness and permanent hardness question arises how this the the asha prakar apan prashna nirman padu shakto ki कोत्या हे क्षार पानी कुठन ये अल यू नो दैट वेन एवर द रेन इज फॉल ऐट दैट टाइम द एटमोस्फिर कंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड दीज कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल इन द वॉटर देर फॉर वेन एवर द रेन इज फॉल ऐट दैट टाइम वॉटर कंबाइन विथ अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट फॉर्म अ कार्बोनिक एसिड एच टू सी ओ थ्री when the such type of acidic rain as well as pure rain fall on the surface of earth 
और ऑन द रॉकी मटेरियल्स दिस सरफेस ऑफ अर्थ और सॉइल और रॉकी पार्टिकल कंटेन द सम मिनरल सॉल्ट लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम इज सॉल्ट इज प्रेजेंट दिस सॉल्ट इज डिजॉल्ड इन द वॉटर फॉर एग्जाम्पल दिस कार्बोनिक एसिड इज रिएक्ट विथ अ कैल्शियम कार्बोन इज प्रेजेंट इन द रॉक एंड इट फॉर्म अ कैल्शियम बाय कार्बोनेट द नेम ऑफ सॉल्ट इज अ कैल्शियम बाय कार्बोनेट वेन द रेन इज फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ वॉटर देन द वॉटर इज रिएक्ट विथ अ मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन द अर्थ एंड इट फॉर्म अ मैग्नीशियम बाय कार्बोनेट मैग्नीशियम बाय कार्बोनेट इन सच अ वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन द अर्थ और इन द रॉक दीज सॉल्ट सोल्यूबल एंड पेनिट्रेट इन द अर्थ विथ अ वॉटर एंड सॉफ्ट वॉटर इज कन्वर्ट टू हार्ड वॉटर एंड डिपेंडिंग अपॉन द सोल्यूबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट इन द वॉटर दे आर क्लासिफाइड टू टू टाइप्स Temporary hardness, it also called carbonate hardness, and second permanent hardness of water, or it's called a non-carbonate hardness. How do you define the temporary hardness? The water which contain the salts of calcium and magnesium bicarbonate as an impurity. The water is called a temporary hardness of water, or it's called a carbonate hardness, and the water, the hard water which contain the chloride and sulphate. chloride and sulfate sulfates of calcium magnesium iron etc such type of heavy metals the water are called as a permanent hardness this temporary hardness easily destroyed by the merely boiling of a water therefore called as temporary hardness but permanent hardness do not destroyed by the mere boiling of waters they are called as permanent hardness how it is destroyed when this you know that temporary hardness contain the yamadhe kay asto temporary hardness madhe calcium ani magnesium bicarbonate char astat when this water is heated they contain the calcium bicarbonate hcah2co3 is slightly boiled then it convert into insoluble calcium carbonate water and liberate the carbon dioxide gas hardness is destroyed because it form a insoluble calcium carbonate or magnesium bicarbon present in the water then it is slightly boiled this magnesium bicarbonate after the boiling it destroyed the hardness it form a insoluble magnesium carbonate water and liberate the carbon dioxide gas this is the insoluble and destroy the hardness i understand what is the difference between the temporary hardness and permanent hardness question will be asked distinguish between the temporary and permanent how do you dif- distinguish first point the temporary hardness water contain the calcium and magnesium bicarbonate salts such water are called as a temporary hardness or carbonate hardness and the water which contain the chloride and sulfates of calcium magnesium iron and heavy metals salt are called permanent hardness or non carbonate hardness this temporary hardness easily destroyed by merely boiling of water but permanent hard hardness is not destroyed by merely boiling of waters i don't understand this is the main point difference between the temporary and permanent hardness i don't understand question will be asked in the examination what is the soft water what is the hard water distribute between the soft water and hard water or which type of question will be asked they will be given in the description box i understand tar ya aplya video madhe description box madhe yache notes ani pariksha la kontya prakarche prashna yetat he description box me dilele ahe tar ha video pahilya nantar description box vacha ani homework lihun kada nishchitpane tumcha ha point perfect hoil dhanyawad